الله برايان وقد خاب ما دسها آرانو هي هرديته سمسكري كاده مال إني مولا دا كيده أبره براجي دران كذبت ثمود بتغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها سؤاله النبي عليه السلام برنجو الله هو إنذا وطة كمان سوكشي كنم سؤاله النبي يود برنجو سؤاله النبي يه يه كانوا نا بارك كتيل نين نوري وطة كتير نينغال كوند بنال نينغال كوند نينغال بيشتسي جودا بليه يور بيشال ما هي بارك كتير أبدا مم بوطة كون دون دايت ليا يه بارك كتيل نين نوري وطة كتير نينغال كوند بنال نينغال نينغال كوند بيشتسي كيام بيشتسي كو أربان سؤاله النبي عليه السلام دعاء شيدو البودا كرما يبارك كتيلن وراء وطة كم الله بورت دوند بيرجع يا أنا بيرك بيشسي كان كريا تري ديل دا وراء وطة كم إن ده بارنجو ناقة الله وسقياها إذا الله في إنده وطة كم أنا أدو كوند إيدي إنه ولدن غدو كوننا كاريتيل كرتين إشتا دبانا ميدين إنغلا دروهي كيرو ده إن ده بارنجو فكذبوه فعقروها سؤاله النبي عليه السلام إن ده أي وقت تجت تورد لا أسويا كوند أورا وقت تجت تا أروت تقدرني فدم دم عليهم ربهم بذم بهم فسبها الله رب سبحانه وتعالى آسمودها يتنشي بتشر إنك ما نبر يمند فدم دم عليهم ربهم آسمودها يتريك الله تعالى ونن دعم بري يبر شكشن الجا يبر نشي بيك غيان دم دم عليهم ربهم بذم بهم فسواها ورشيشنا اللي وننا دعم إلا أتنيهم الله ونشي بيجرنا إننا يا كيان الله ونشي بيجرد بقشة إندو كندان فرعون الله تعالى أبو سرنا غلوري بارد نلقي يد أدين نبيني لكارن نوندنا فرعون إنه مون برتيجة دغلنا فرعون إنه مون برتيجة دغلنا आप प्रत्येक दगल नम्बर कुंडंगिल अल्लाह हु नम्बर के रिज़क कुतर आप प्रत्येक दगल नम्बर कुंडंगिल अल्लाह हु नम्बर के रिज़क कुतर इंदा ना आप प्रत्येक द वन सुबह ही निस्कार तीन दशेशम नम्बर के कड़न दो रंगार उन्हें सूर्य ने दिख के न दवे कड़न दो रंगान बाढ़ नहीं ले अरीले अरीले सुबह की शेषन कड़न दो रंगा चा� Subhanallah. 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 Sub Anggana orang guna buat gali Allah Hu darid dren nalgum. Firaun ini dulu pratega da. Suri nudi kena dewa re. Firaun ini orang ngari lya irunu. Iskaran nulya. Pache nalum. Suri nudi kena dewa re. Firaun orang ngulya. Raya virani titi. Suri nudi kena dewa re orang ngari lya irunu. Kaurunin Allah Hu taala. Sambadim. Ubayogi kyan nawasirang gudu tille pertandu gundu boi. Pache endu gunda ane Firaun ini nuri baad nawasirang gud Allah Hu nalgiye de. Mahaan mari cerita sih untuk bishay mana de? Unne? Subahi udah samiyat suri nudik kena dua re kedan orang ngari le ayirunno. Angan orang guna beri nengi shadi kanam uti le ke darid dren berum. Subahi ke selesa orang guna beri udah gali Allahu darid dren nelgum. Abu udin de aishadi malahu diri cungun de bogum. Barak Allahu fi bukuriha. Oru prabada tin de pagari. Oru vidyavasat tin de pagari Allahu barakat jadi de tunde. Pati kunna ver ke button de. Swaythama kanum mana pada ma kanum. Joli cie yunna ver ke berada joli lupa ma awanum. Yatra cie yunna ver ke lupa tili yatra cie yan Anu berdia, samai aman de. Ikan ini lek bogan, naik kali lek bogan, na pun serigal ke itu yang bertan naik kali ada jodi sihna mila de. Tur kami tu na samai aman de Allahu ribad, barakat je de samai aman de. Orang itu terkhiru de, waikhanam, Quran, odanam, pedikanam, endengilum nalla amaligali, biabur dera abanam. Enda mat berdaya de, kan baran le ummihi. Umma eh, bahu mana ikut na berada, iran na firaun. Umma yang orang dah lama mana iran tu. Madit teru, undan di terenggalak kandang gilum. 
ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല ബഹുമാനായിരുന്നു ഉമ്മയോട് നല്ല റെസ്പെക്ട് ആയിരുന്നു ഉമ്മയോട് മര്യാദയുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിക്കലോടുകൂടി ഭാര്യയുടെ തലയണ മന്ത്രം കേട്ട് ഉമ്മമാരെ അകറ്റുന്ന സ്വഭാവക്കാരനല്ല ഉമ്മയ്ക്ക് നല്ല ബഹുമാനം നൽകി സ്നേഹിച്ച് ഉമ്മയോടുള്ള കടപ്പാടുകളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി നിറവേറ്റുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഫിറൗൻ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്കും ചെയ്ത തെറ്റിന് ദുനിയാവിൽ ശിക്ഷ നൽകാറില്ല ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റിൽക്കൊന്നും ശിക്ഷ നൽകൂല എന്നാൽ അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ തന്നെ ശിക്ഷ നൽകുന്ന തെറ്റിൽപ്പെട്ടതാണ് മാതാപിതാക്കളോട് മോശമായി പെരുമാറുക എന്നുള്ളത് ദുനിയാവിൽ തന്നെ ശിക്ഷ കിട്ടാൻ കാരണമാകും മാതാപിതാക്കളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നത് ാഹുവിന് നമ്മോട് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് നമ്മോട് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നമ്മോട് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിക്കാം എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് ഇഷ്ടമാണോ അല്ല വെറുപ്പാണോ എന്ന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനും നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹുവിന് കോപമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കോപമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി മാതാപിതാക്കളോട് മോശമായി പെരുമാറിയാൽ അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ ശിക്ഷകൾ നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഫിറാവുനിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉമ്മയോട് വളരെ മാന്യമായി പെരുമാറുന്ന ആളായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു നമ്മള് നമ്മള് ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ ഹോട്ടലിൽ റീത്ത് കണ്ടു കുലു വശ്രബു വല തുസ്രിഫു തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക അമിതവ്യയം അരുത് തിന്നുക കുടിക്കുക പക്ഷേ അമിതം വേണ്ട അമിതമായിട്ട് തിന്നും വേണ്ട അമിതമായിട്ട് കുടിക്കാൻ വേണ്ട ആവറേജ് ദുർവ്യയം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല കുലു വശ്രബു വല തുസ്രിഫു ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ഹാനികരമാണ് അതോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കളയരുത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എടുത്താൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം നമ്മൾ തുടരുത് ഭക്ഷണം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവരുത് തിന്നുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ വറ്റകളൊക്കെ പുറത്ത് വീണാൽ അത് പൊറുക്കിയെടുത്ത് തിന്നാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഫിറാവൻ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു കളയാറില്ലായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തോടും ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു നിമിത്തങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും മാധുര്യം ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിന്നിട്ടിട്ട് പോവാറില്ലല്ലോ ഇഷ്ടം തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കൂല ഇത് പോരാ എന്ത് ഭക്ഷണാണ് എന്ത് ഒലക്കയുടെ ഭക്ഷണം ഒന്നും ചോദിക്കൂല എന്ത് ഭക്ഷണത്തോടുള്ള അപമര്യാദയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നോക്കൂ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മഷാൾ നന്നായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഭക്ഷണം ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ ദിവസവും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുട്ട ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രളയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ വാല്യൂ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ദുരിതാശ്വാസ കമ്പിലെത്തണ്ടെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു കുടി ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു നുറുക്ക് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാനില്ല കിണറ്റിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല വീട്ടിലെ വെള്ളം ഒന്നും കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം വേണം ബോട്ടിൽ ബോട്ടിൽ വാട്ടർ വേണം വെള്ളം വേണം എലിപ്പനി പടരുകയാണ് മുമ്പേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രളയം കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ശക്തമായ മാരകമായ പകർച്ച വ്യാധികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലെ കിണറുകളിലെ കുലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളം ഏതൊക്കെ ടോയ്ലറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഫാക്ടറികളുടെ വിസർജ്യങ്ങൾ പാബുകൾ എലികൾ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ അടിച്ചുകൂടി വീടിന്റെ കിണറ്റിലും കുഴൽ കിണലൊക്കെ വന്നു കൂടും പിന്നെ വെള്ളം കുടിച്ച അസുഖം വരാതിരിക്കോ അതുകൊണ്ട് മുൻകരുതലെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു 
അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കളയരുത് കളഞ്ഞാൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് കാരണത്താലാണ് അള്ളാഹു താല ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം നൽകിയത് എന്ന് മഹാന്മാര് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം പരിശുദ്ധ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ പൊതുമുതൽ അന്യായമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പൊതുമുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഖജനാവിലെ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്ന് അന്യായമായി ഉപയോഗിക്കുക അഴിമതി നടത്തുക കറപ്ഷൻ നടത്തുക രാഷ്ട്രീയക്കാർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഇത്ര അഴിമതിയുടെ കഥകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ വിശ്വസ്തരായ മന്ത്രിമാര് പോലും ഒരിക്കലും അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂല മാന്യന്മാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പോലും നാനൂറ് കോടിയുടെയും നാലായിരം കോടിയുടെ ഒക്കെ അഴിമതി കേസുകൾ പെടുക എന്നിട്ട് അത്ര ആളുകൾക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകാൻ അവരെ ന്യായീകരിക്കാൻ അഴിമതിക്കാരെ പുറത്താക്കാനുള്ള ധൈര്യം പോലുമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പൊതുമുതൽ അന്യായമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലം കടന്നു വന്നാൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് പിരിച്ചെടുത്തിട്ട് സ്വന്തമായി സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലം പള്ളിയുടെ ഖജനാവിലേക്ക് കൈയിട്ട് മാറുന്ന കാലം മക്കാമിന്റെ ഖജനാവിലേക്ക് കൈയിട്ട് മാറുന്ന കാലം ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കേണ്ട പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട സമ്പാദ്യങ്ങൾ ആളുകൾ അഴിമതി നടത്തി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹുലിവല്ലം പറയുന്നുണ്ട് ഭൂകമ്പങ്ങളെ ശക്തമായ പ്രളയങ്ങളെ കൊടുങ്കാറ്റുകളെ തീക്കാറ്റുകളെ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു കൊള്ളണേ അള്ളാഹുവിന്റെ അപകടങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് രണ്ടാമത്തേത് പറഞ്ഞത് വൽ അമാനത്തു മകനമാ വൽ അമാനത്തു മകനമാ വിശ്വസ്തത കിട്ടാക്കനിയായി മാറിയാൽ വിശ്വസ്തത ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും മക്കളെയും എലിവിഷം നൽകി വധിച്ച് കാമുകന്മാരുടെ കൂടെ കിടപ്പറ പങ്കിട്ട സഹോദരിമാരുടെ കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സ്വന്തം മകളെ ഉപ്പയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലം ഉമ്മയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലം കാമുകനെ പറഞ്ഞയച്ച് ഭർത്താവിന്റെ തലയിലേക്ക് അടിച്ച് ഭർത്താവിനെ കൊന്നു കളയാനും ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയെ കൊന്നു കളയാനും സ്വന്തം തനിക്ക് ജനിച്ച കുഞ്ഞിനെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ എടുത്ത് അയക്കാനും പറഞ്ഞ സഹോദരിമാരുള്ള കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലം വന്നാൽ ഭാര്യക്ക് തിരിച്ചും പെരുന്നാളിന്റെ വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഭാര്യയെയും രണ്ട് മക്കളെയും കൂട്ടി വാങ്ങി പുത്തനെടുപ്പുകൾ വാങ്ങി തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ ആക്സിഡന്റിൽ കായലിലേക്ക് വീണു എന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈക്ക് തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാഹനത്തെ കായലിലേക്ക് തള്ളി കാമുകയുടെ കൂടെ ജീവിതം ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി യാതൊരു മടിയില്ലാത്ത കാട്ടാളത്തം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ മൃഗങ്ങളുള്ള കാലമാണിത് ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലം ഏത് കാമുകന്മാരായാലും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു വയസ്സുള്ള നാലു മാസം പ്രായമുള്ള മക്കളെ പോലും കൊന്നുകളയാനും ഒഴിവാക്കി ഒളിച്ചോടാനും തയ്യാറാകുന്ന സഹോദരിമാരുള്ള കാലമാണിത് അതാണ് പറഞ്ഞത് മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലം ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ചങ്ങാതിമാരുടെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുന്ന കാലമാണിത് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന ചങ്ങാതിമാരെ ഒരു പാക്ക് ഒരു പാക്ക് കഞ്ചാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മേഖുമരുന്നുകൾ ബ്രൗൺഷുഗറൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ചങ്ങാതിമാരെ പറ്റിക്കുന്ന കാലമാണിത് 
സ്വന്തം ചങ്ങാതിമാർ കൂടെ ജീവിച്ചവർ മൂത്താപ്പയാണെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ബൈക്കിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്തിട്ട് മൂത്താപ്പ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സ്വന്തം ഉപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് സ്വന്തം ഉപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് തന്റെ അനുജന്റെ മകനെ ഒരു കുളത്തിലേക്ക് പുഴയിലേക്ക് വിളിച്ചെറിയുന്നത് നീന്താനറിയാത്ത കൊച്ചുമകനെ ദിവസങ്ങളായിട്ടില്ല അഥവാ ആർക്കും ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലം വരെ ചതി വഞ്ചന ഗൂഢാലോചന ഗൂഢോത്രം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന് മറ്റൊരാൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലമായി മാറി ബാക്കിയായാൽ കൊടുക്കുന്നില്ല വർഷങ്ങളായി കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേ വരെ ജക്കാത്തിന്റെ കണക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല കുറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തെ കുറി അതിൽ മാസം മാസം പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം നൽകുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസമാകുമ്പോഴേക്കും ജക്കാത്തിന്റെ കണക്കായി പിന്നെ അത് ഒരു വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങണം പക്ഷെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാറില്ല കച്ചവടം ഇന്ന് വരെ ജക്കാത്തിന് വേണ്ടി കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടില്ല അക്കൗണ്ടിലുള്ള ലക്ഷങ്ങളുടെ കൃത്യമായി കണക്കെടുപ്പ് നടത്തി അതിന്റെ ശതമാനം നോക്കി ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല തന്റെ കൃഷികളുടെ കച്ചവടങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളുടെ ആഭരണങ്ങളുടെ ധരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളല്ല സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലോക്കറ്റിലാക്കി ലോക്കറിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആഭരണം സമ്പാദിക്കുന്ന ആളുകൾ ആഭരണമല്ല അത് ബിസിനസ് ആയി കാണുന്ന ആളുകൾ ഇവരൊന്നും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ എവിടെ ബാക്കിയായാൽ കാത്ത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലക്ഷ്യം ദീനല്ല മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്യം ദീനല്ല എഞ്ചിനീയറാക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടറാക്കാം കുഴപ്പമില്ല ടീച്ചേഴ്സ് ആക്കാം കുഴപ്പമില്ല ബിസിനസ്സുകാരാക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇനി മുത്താല്യമാക്കാം ഹാഫിലാക്കാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എവിടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനേക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ലക്ഷ്യം ദീനായിരിക്കണം മഹാനായ സുഫിയാനബിനു ഹൈന തങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് പറഞ്ഞു മോനെ നീ പോയിട്ട് പഠിച്ചോ നീ പോയിട്ട് പഠിച്ചോ മോനെ നിന്റെ ചെലവ് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അധ്വാനിച്ച് ഉപ്പ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയതാണ് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി അധ്വാനിച്ച് നിന്റെ പഠിക്കാനും ജീവിക്കാനും ഉള്ള ചെലവ് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാമെന്ന് മഹതിയായ മാതാവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നീ പഠിക്കുന്നത് ശരി തന്നെ നിന്റെ പഠന കാലയളവിൽ ഒരു ഹർഫ് ഒരു അക്ഷരം നീ കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോ ആ ഒരു അക്ഷരം കൊണ്ട് നീ അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നീ പഠിക്കുന്ന ഓരോ ഹർഫും നീ കൂടുതലായി പഠിക്കുന്ന ഓരോ ഹർഫ് കാരണത്താൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നീ അടുക്കുകയും നിനക്ക് ദീനീ ബോധം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ ഈ പഠനം കൊണ്ട് നിനക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും ഒരു ഉപകാരവും ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഹർഫ് പഠിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കണമെന്ന ഉപദേശം നൽകി മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഉമ്മമാരുടെ കാലത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വളർന്ന് വലിയൊരു മുതലാളിയാവണം നല്ലൊരു നേതാവാകണം നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരാവണം നല്ലൊരു ഡോക്ടർ ആവണം നല്ല വേക്കൻസിയുള്ള ജോലി എവിടെ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മക്കള് ദീനിയായ ബോധമില്ലാതെ ദീനിയായ ചിട്ടയില്ലാതെ ദീൻ എന്താണെന്നറിയാതെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ഇനി മദ്രസയിലേക്കും ഹിഫുദ പഠിപ്പിക്കാനും ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്റെ മകൻ പഠിച്ച ഹാഫിദായി എന്റെ സമുദായത്തിനും എന്റെ ദീനിനും എന്റെ നാടിനും ഉപകരിക്കണമെന്ന നിയത്തല്ല ആളുകൾ പറയണം എന്റെ മകൻ ഹാഫിദാണ് വലിയൊരു ആരിമാണെന്ന് എന്റെ മകൻ പഠിച്ച് വലുതായാൽ എന്റെ ദീനിന് സേവനം ചെയ്യണം എന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ ആയാൽ സമുദായത്തിന് സേവനം ചെയ്യണം എഞ്ചിനീയർ ആയാൽ അങ്ങനെ ദാവത്ത് നടത്തണം ടീച്ചർ ആയാൽ ഇങ്ങനെ ദാവത്ത് നടത്തണം എവിടെ ഏത് രക്ഷിതാക്കൾ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ പഠനത്തിലൂടെ മക്കളിലൂടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദീനല്ലാതെ ഭൗതിക താല്പര്യമായി മാറിയാൽ അങ്ങനെ ഒരു കാലം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് ഭൂകമ്പങ്ങളെ പ്രളയങ്ങളെ കൊടുങ്കാറ്റുകളെ തീക്കാറ്റുകളെ ഉരുൾപൊട്ടലുകളെ ചരൽക്കാറ്റുകളെ എല്ലാം നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നോളൂ എന്ന്
പിന്നെ പറയുന്നത് ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു പുരുഷൻ ഭാര്യയെ അനുസരിക്കുക ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല കാര്യമാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ ഭാര്യമാരോട് നന്നായി പെരുമാറുന്നവരാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഭാര്യമാരെ പീഡിപ്പിക്കാതെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ വേദനിപ്പിക്കാതെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാനാണ് കാരുണ്യത്തോടെ പെരുമാറാനാണ് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചത് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് എന്ന് വെച്ച് കല്യാണം കഴിക്കലോടുകൂടി ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹം കൂടി 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 ഉമ്മയോട് മോശമായി പെരുമാറി ഉമ്മയെ അവഗണിച്ച് ഭാര്യക്ക് സ്ഥാനം നൽകുന്ന ഒരു കാലം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഭാര്യ സ്നേഹിച്ചു ഉമ്മയെ മോശമായിട്ട് ഉമ്മയെ ഉമ്മയെ അകറ്റി നിർത്തി ഉമ്മയോട് മോശമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം കടന്നു വന്നാൽ ഇല്ല അങ്ങനെയല്ലേ ഭാര്യയെയും ഉമ്മയെയും രണ്ടു പേരെയും സ്നേഹിക്കുക ഭാര്യയും സ്നേഹിക്കണം ഉമ്മയും സ്നേഹിക്കണം ഉമ്മാടുള്ള സ്നേഹം കൂടിയിട്ട് ഭാര്യയോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറേണ്ട അങ്ങനെയുണ്ട് കുറച്ചാള് ഉമ്മാട് വലിയ സ്നേഹമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉമ്മാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഭാര്യയോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറും അത് മോശമാണ് അത് മോശമാണ് അത് മോശമാണ് ഉമ്മയോടും ഭാര്യമായ ഭാര്യയോടും ഭാര്യയോട് കാണിക്കേണ്ട സ്നേഹം ഭാര്യയോട് ഉമ്മയോട് കാണിക്കേണ്ട ബഹുമാനവും റെസ്പെക്റ്റും അങ്ങനെ ഒരു പുരുഷന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോലുള്ളത് ഉമ്മയുടെ കയ്യിലാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യിലാണ് ഒരു പുരുഷന്റെ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ സ്വർഗമുള്ളത് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയുടെ കയ്യിലാണ് ഉമ്മ കൊടുക്കണം ചാവി ഉമ്മ ചാവി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗം കാണില്ല എന്നാൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ സ്വർഗമുള്ളത് ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലാണ് ഭർത്താവ് കൊടുക്കണം ചാവി അപ്പൊ രണ്ടു പേർക്കും ഒന്നിച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയെ സ്നേഹിച്ച് കലഹങ്ങളില്ലാത്ത കുടുംബം സന്തുഷ്ടമായ കുടുംബം സന്മനസ്സുള്ള കുടുംബം ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബമാക്കി മാറ്റണം പിണക്കങ്ങളും കലഹങ്ങളും ഇല്ലാത്ത പിളർപ്പില്ലാത്ത കലർപ്പില്ലാത്ത സംശുദ്ധമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നമ്മുടെ വീടുകൾ മാറണം അതിന് പകരം നമ്മുടെ വീടുകൾ മാറുന്നത് കലഹങ്ങളുടെ കോലാഹലങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു ഭവനമായി വീടായി മാറിപ്പോയി ഉമ്മയെക്കാളും പ്രാധാന്യം ഭാര്യക്ക് നൽകുന്ന കാലമായാൽ ശക്തമായ വിപത്തുകളെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് പിന്നെ പറഞ്ഞു ചങ്ങാതിമാരെ അടുപ്പിക്കുക ഉപ്പമാരെ അകറ്റുക പ്രാധാന്യം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉപ്പമാർക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല ഉപ്പമാർക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല ചങ്ങാതിമാരോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം 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 ഉപ്പമാരെ അകറ്റി നിർത്തുക അവര് പറഞ്ഞതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് ജീവൻ നൽകുന്നവർ ഉപ്പമാരുടെ വാക്കുകൾക്ക് കാതോർക്കാതെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഓൺലൈൻ വഴി ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ഇൻസ്റ്റ വഴി വാട്സപ്പ് വഴി അടുപ്പിച്ച് അവരുമായി അവരുമായി സ്നേഹം പങ്കിട്ട് അവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാത്ത വൃദ്ധനായ ഒരു പിതാവ് വീട്ടിലുണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാൻ ആരോരുമില്ല എന്ന ബോധം പോലും ഇല്ലാതെ ചങ്ങാതിമാരെ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലം നിങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് ഉപ്പമാരെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു കാലം കടന്നു വന്നാൽ അഥവാ മാതാപിതാക്കൾക്ക് യാതൊരു പരിഗണന നൽകാതെ ഭാര്യമാർക്കും ചങ്ങാതിമാർക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു കാലം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ പള്ളികൾ കോലാഹലമുള്ളതാവുക പള്ളികളിൽ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ശബ്ദ മലിനീകരണം ഉണ്ടാവുക പള്ളികളിൽ അലങ്കോലം ഉണ്ടാവുക പള്ളികളിൽ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അടിപിടിയുണ്ടാവുക പള്ളികളിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക കോലാഹലങ്ങൾ പള്ളികളിൽ വെച്ച് വാളെടുക്കുക പരസ്പരം വെട്ടുക പള്ളിയുടെ മെമ്പറിൽ കയറി ഉസ്താദുമാരെ തെറി വിളിക്കുന്നത് പള്ളികളുടെ മെമ്പറിൽ കയറി ഉസ്താദുമാരെ തടയുന്നത് 
ഗ്രൂപ്പിസത്തിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പള്ളികളുടെ പള്ളികളിൽ കയറി കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ശബ്ദമുഖരിതമായി ദുനിയാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വീടായി നമ്മുടെ പള്ളികൾ മാറിയാൽ ഒരു നാടിന്റെ ഭരണാധികാരി ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി തമ്മാടിയായി മാറുക സത്യത്തിൽ നേതാക്കളാവേണ്ടത് മുത്തക്കങ്ങളാണ് തക്കവയുള്ളവരാണ് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ തമ്മാടികൾ നേതാവാവുക ആത്മാർത്ഥതയുടെ ആത്മാർത്ഥത തൊട്ട് നീണ്ടിയിട്ടില്ല താളുകളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയതയുടെ തലപ്പത്തെത്തുക സമ്പത്തിന്റെ പേരിൽ തറവാട്ടിന്റെ പേരിൽ സ്വാധീനത്തിന്റെ പേരിൽ പക്ഷേ നിരന്തരമായി ആത്മാർത്ഥമായി ശരീരം പണയം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എത്രയോ പ്രവർത്തകർ ഇന്നും ഒരു സ്ഥാനം പോലും ലഭിക്കാതെ ഒഴുകുതിരിയായി ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു അരിഞ്ഞു തീരുകയാണ് എന്നാൽ വെള്ള കതറും വെള്ള തുണിയുമിട്ട് ഇസ്തിരി പൊളിയാതെ കുപ്പായമിട്ട് നടക്കുന്ന ചില ആളുകൾ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉന്നതമായ തസ്തികയിലെത്തുക ആത്മാർത്ഥത തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്തവർ വിശ്വസ്തത തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്തവർ കപടന്മാരായ ആളുകൾ നാട് ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരും അങ്ങനെ കടന്നു വന്നാൽ പ്രളയങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ നിരന്തരമായ ശിക്ഷകളും കാത്തുകൊള്ളണേ എന്ന് محمد الرسول الله وكان زعيم القوم أرذلهم وكان زعيم القوم أرذلهم ناتند سمداية تند نداكن مار نن نراوغا ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ നിന്നരാവുക തക്കവയുള്ളവർക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല അതാഹുവിനെ പേടിയുള്ളവർക്ക് അംഗീകാരമില്ല സമ്പത്ത് നോക്കി നോട്ടുകെട്ട് നോക്കി സ്ഥാനമാനം നോക്കി തറവാട് നോക്കി സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകി അവരെ പൂജിക്കുന്ന അവരെ ഉന്നതമായ തസ്തകയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നിയമസഭയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമോ ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ എം എൽ എ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമോ ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ എം പി സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നൊക്കെ പേടിച്ചു പോവുക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ എതിർത്തു പോയാൽ തന്റെ സ്ഥാനം തെറിക്കുമെന്നുള്ള പേടിയോടെ ഇനി പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ പള്ളിയുടെ സ്ഥാനം ഞാൻ പള്ളി പ്രസിഡന്റിനെതിരെ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കെതിരെ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത എലക്ഷനിൽ എന്നെ തട്ടുമോ എന്ന പേടി അപ്പൊ ആ ഒരു പേടി കാരണം അയാൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അംഗീകരിക്കുക അയാൾക്ക് അന്തമായ സപ്പോർട്ട് നൽകുക തെറ്റാണെങ്കിലും ശരിയാണെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ന്യായീകരിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരിക അയാളെ ശരണ പേടിച്ചിട്ടാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നത് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അയാൾ തഴയും എന്നെ അയാൾ ഇരുത്തേണ്ടിടെ തിരുത്തും ആ ഒരു പേടിയോടെ എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങൾക്കും എല്ലാ അധം അധർമ്മങ്ങൾക്കും കട്ട സപ്പോർട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവുക അയാളുടെ ശരണ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പാട്ടുപാടുന്ന നൃത്തം വെക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപകടമാണ് കല്യാണത്തിന്റെ പേരായാലും ഇനി നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കലി പോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോലെയുള്ള ആപ്പുകളാണെങ്കിലും ഏത് ചാലഞ്ച് എടുത്താലും മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നൃത്തം വെക്കുന്നതോ നിങ്ങൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതോ അത് നിങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ നാലഞ്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടി തുള്ള ചാട എന്ത് ചെയ്താൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ അത് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് അന്യ പുരുഷന്മാരിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നമാണ് സ്റ്റേജിൽ കയറി നൃത്തം വെക്കുന്നവർ അന്യപുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ പാട്ടുപാടി ഡാൻസ് കളിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ആംഗലമാരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ മഹരമീങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ പാട്ടും നിങ്ങളുടെ ഗാനവും നിങ്ങളുടെ നൃത്തവും ചുവടുമൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആടിപ്പാടി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ശക്തമായ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും ശക്തമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള
സോഷ്യൽ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഇത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഡാൻസും പാട്ടും ഡയലോഗും അഭിനയങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഓരോരോ ചാലഞ്ചുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ ഹറാമായ മീസിക്കുകൾ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിച്ചു തരാത്ത ലഹരി പോലെ ശരീരത്തെ മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഹറാമിലേക്ക് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ചില മ്യൂസിക്കുകളുണ്ട് അത്തരം മ്യൂസിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ശക്തമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് കള്ളു കുടിക്കുന്ന ഒരു കാലം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ലാഘവത്തോടെ കള്ളു കുടിക്ക ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വ്യത്യാസമില്ല പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും കലാലയങ്ങളിൽ ക്യാമ്പസുകളിൽ ചെന്ന് അവിടെ പോയി ഹോസ്റ്റലുകളിൽ താമസിച്ച് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ കണ്ട മതസ്ഥരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് കണ്ട ചെമ്മാടികളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് വടിയില്ലാതെ കള്ളു കുടിക്കുക ആര് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ കഞ്ചാവടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അഡിക്റ്റ് ആയവരുണ്ട് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ശൃംഖലകളിൽ പെട്ടവരുണ്ട് വ്യഭിചരിച്ച് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട് തമാഷയല്ല കള്ള് കുടിക്കുന്ന ഒരു കാലം ലാഘവത്തോടെ ലാഘവത്തോടെ ഹറാമാണെന്ന ബോധമുണ്ടായിട്ടും ധിക്കാരത്തോടെ കള്ള് വ്യാപകമായി ആളുകൾ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി കഞ്ചാവ് വ്യാപകമായി അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ലഹരിയും മയക്കുമരുന്നും വ്യാപകമായി മടിയില്ലാതെ നിസ്സാരം നിസ്സാരമായി കണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹലാലായി ചിത്രീകരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരും കടന്നു വന്നാൽ കടന്നു വന്നാൽ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു പോയവർക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളാണ് തിരിഞ്ഞവർ അവർക്ക് എന്തറിയാൻ അവരാണ് ഞങ്ങളെ വഴിപിടപ്പിച്ചത് അവർ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് മുൻ കഴിഞ്ഞ മുൻകാലത്തുള്ള കഥകാല ചരിത്രങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ച സൂഫി വര്യന്മാരെ മഹാന്മാരെ ഔലിയാക്കളെ ധിക്കരിച്ച് അവരെ ശപിക്കുന്ന അവരെ പുച്ഛിക്കുന്ന ഒരു കാലം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ശക്തമായ തീക്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും പ്രളയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വസൽസല ഭൂകമ്പങ്ങളും ഉരുൾപൊട്ടലുകളും ഉണ്ടാകും വസൽസല ഭൂകമ്പങ്ങളും ഉരുൾപൊട്ടലുകളും ഉണ്ടാകും ഭൂമി വിഴുങ്ങിക്കളയും വീടിനെ വിഴുങ്ങും കിണറിനെ വിഴുങ്ങും മനുഷ്യരെ വിഴുങ്ങും ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ പാലങ്ങളെ റോഡുകളെ എല്ലാം ഭൂമി വിഴുങ്ങും കോലം തന്നെ അള്ളാഹു മാറ്റുമറിച്ചു കളയും ചരൽക്കാറ്റുകൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് ചരൽക്കാറ്റുകൾ അഥവാ ചരൽ കല്ലുകളാണ് മഴക്ക് പകരം വരുന്നത് നല്ല കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തിരുന്നാൽ തലയിലേക്ക് കല്ല് വീണ് തൽക്ഷണം മരിച്ചു പോകുന്ന ചരൽ കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഇതിന് തത്തുല്യമായി സമാനമായ നിരന്തരമായ മാരകമായ മറ്റുള്ള അപകടങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകും നിപ്പ പോലെയുള്ള വൈറസ് അതുപോലെ തന്നെ മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ നൽകും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായി മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കാരണത്താലാണ് ഈ ശിക്ഷകളൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകുന്നത് അല്ലാതെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കരുത് ഇനി അള്ളാഹു താല ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് രക്ഷപ്പെടണം നമ്മൾക്ക് ശിക്ഷകൾ വരാതെ നമ്മുടെ നാടിനെ കാത്തുകൊള്ളണം അപകടങ്ങളില്ലാതെ നമ്മുടെ നാടിനെ കാക്കണം വേണ്ടേ ദുരന്തങ്ങളില്ലാതെ സുനാമി ഇല്ലാതെ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളില്ലാതെ ഉരുൾപൊട്ടലില്ലാതെ ഭൂകമ്പങ്ങളില്ലാതെ പകർച്ചവ്യാധികളില്ലാതെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാര ചെയ്യണം യൂനസ് നബി അലഹി സലാമിന്റെ സമുദായത്തെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അള്ളാഹു ഒരുപാട് അവസരം നൽകി പക്ഷെ അവസാനം പിടിച്ചു എന്നാൽ യൂനസ് നബി അലഹി സലാമിന്റെ സമുദായത്തിലേക്ക് ശിക്ഷ ഇറങ്ങി മരണപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ തോപ ചെയ്ത് മടങ്ങി അള്ളാഹു അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ആ സാഹചര്യമാണ്
നബിയെ അങ്ങ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അങ്ങയുടെ സമുദായത്തെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല നബിയെ അങ്ങ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അങ്ങയുടെ സമുദായത്തെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിനൊരു ചാൻസ് കൂടി ഒരു അവസരം കൂടി ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം അവർ ഇസ്തിഫാർ ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവർ ഇസ്തിഫാർ ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാവരും അഥവാ പശ്ചാത്തപിച്ച് തോപ ചെയ്ത അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങി ഇസ്തിഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇസ്തഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ദിവസത്തിൽ രാവിലെ ഒരു നൂറ് പകൽ സമയത്ത് ഒരു നൂറ് രാത്രി സമയത്ത് നൂറ് മിനിമം ഇരുന്നൂറെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിൽ ചെല്ലണം അള്ളാഹുവെ പുറത്തുക അള്ളാഹുവെ പുറത്തുക അങ്ങനെ ഇസ്തഫാർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയുന്നാൽ ഇസ്തഫാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ഇസ്തഫാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇസ്തഫാർ ചെല്ലണം വയസ്സായ ഉമ്മമാര് വീട്ടിലുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ചെറുത് വലുത് വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഇസ്തഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിന് റുക്കു ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് തസ്ബീഹിമാല പിടിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ടി വിയുടെ റിമോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ചാനലിന്റെയും സിനിമയുടെയും സീരിയലിന്റെയും മുമ്പിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും വയോധികരായ രക്ഷിതാക്കളല്ല വേണ്ടത് ആ റിമോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലും വീട്ടിലും ഇരുന്ന് തസ്ബീഹി ചെല്ലുന്ന വിക്ർ ചെല്ലുന്ന ഇസ്തഫാർ ചെല്ലുന്ന ഓരോന്ന രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവണം പിന്നെ മുലപ്പാല് കുടിക്കുന്ന മക്കള് മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹു ശിക്ഷകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം ഇസ്തഫാറാണ് നന്നായി ഇസ്തഫാർ ചെല്ലണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സംഹരിക്കുകയാണ് അവസാനമായ ഒരു ആയത്തുകൂടി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരാൾ തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിച്ചാൽ തക്കവയുള്ളവനായാൽ എന്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കുക അള്ളാഹു ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതിരിക്കുക അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യുക ഇനി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയാലോ ഉടനെ തോപ ചെയ്ത് മടങ്ങിയേക്കണം ഇനി ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്താലോ അപ്പോഴും തോപ ചെയ്ത് മടങ്ങിയേക്കണം ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും കൃത്യമായി ചെയ്യാനും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃത്യമായി ചെയ്യാതിരിക്കാനും ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവ പെട്ടെന്ന് നിസ്തഫാർ ചെല്ലി നന്നാവണം നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കണം എന്നിട്ടും തെറ്റുവന്നാൽ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ചെയ്ത് നന്നാവണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈവല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആൺ പെൺ ചെറുതു വരുത് വ്യത്യാസമില്ലാതെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പരിഹാരം കാണിച്ചു തരും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പരിഹാരം കാണിച്ചു തരും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടോ അള്ളാഹു ബാധ്യതകളിൽ നിങ്ങളെ മാറ്റിത്തരും വീടില്ലേ അള്ളാഹു വീട് വെച്ചു തരും മക്കളില്ലേ അള്ളാഹു മക്കള് തരും ജോലിയില്ലേ അള്ളാഹു ജോലി തരും രോഗങ്ങളുണ്ടോ അള്ളാഹു ശിഫ നൽകും പക്ഷേ ഡിമാൻഡ് 
തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കണം നമ്മൾ അറിയാത്ത വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് റിസക്ക് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോടൊപ്പമാരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് രാവിലെ എണീക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്രലൂടെയാവണം അൽഹദുലില്ലാഹില്ലദീ ഇസ്ലാം ഓരോ മേഖലകളിലും ദിക്കർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ദിക്കർ ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ ദിക്കർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ദിക്കർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ദിക്കർ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ദിക്കർ ഉണ്ട് വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ദിക്കർ ഉണ്ട് തിരിച്ച് വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ ദിക്കർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ ദിക്കർ ഉണ്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ദിക്കർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ മേഖലകളിലും അള്ളാഹു ദിക്കർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ദിക്കർ ചെല്ലി പിശാച്ചിനെ അകറ്റാനാണ് ദിക്കർ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ദിക്കർ ചെല്ലിയില്ലെങ്കിൽ കൂടെ പിശാച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ ദിക്കർ ചെല്ലിയില്ലെങ്കിൽ കൂടെ പിശാച്ച് ഉണ്ടാകും വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോ ദിക്കർ ചെല്ലിയില്ലെങ്കിൽ കൂടെ പിശാച്ച് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഓരോ മേഖലകളിൽ ദിക്കർ ചെല്ലുമ്പോൾ പിശാച്ചിന് അകറ്റാൻ കഴിയും ഒരാൾ ദിക്കറിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ അവന്റെ കൂടെ പിശാച്ചിനെ ഞാൻ നിയോഗിക്കുകയും അവനവന്റെ ചങ്ങാതിയായി കൂട്ടുകാരനായി പിശാച്ച് കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ദിക്കറിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ ഒരാളുടെ ജീവിതം ശക്തമായ ഭാരമുള്ളതായിരിക്കും കുടുസായിരിക്കുമെന്നും അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ദിക്കറയോടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്തെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയാണ് നാളെ നിന്റെ നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണരുകയാണെന്ന് ദിക്കർ ചെല്ലി ഉറങ്ങി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ദിക്കർ ചെല്ലണം നല്ല കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ബിസ്മി ചെല്ലണം വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ മേഖലകളിൽ ഓരോ ദിക്കറുകൾ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു ആ ദിക്കറുകൾ ചെല്ലി ദിവസേന കഴിയുന്നത്ര ഇസ്തഫാർ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഞാൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ജീവിക്കണം അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിന് അള്ളാഹു അവസരം നൽകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സംഹരിക്കുകയാണ് نعمه ويكافي مزيدة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربنا رحمهم كما ربونا صغارا رحم الراهما يا الله وي ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും നൽകണേ അല്ലാ മരിച്ചു പോയവർക്ക് മഹഫറത്തും റഹമത്തും നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ ഇനിയുള്ള കാലം തെറ്റു ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റബ്ബന ഹബ് ലനാ മിൻ നസ്വാജിന വ ദുദ്ദിയാതിന ഖുറ്റ അയ്യുനിൻ വ ജഅൽന ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء الله هو أن ينغل أن ينغل باري مال مكالة برسبرم كان كل إرمي يولى بريل شركنا يا الله الله هو أن أكسرن دبتي نمد رستاد مريش بوي الله هو أن مغفرت نلغن يا الله കുടുംബത്തിൻ ക്ഷമ പ്രധാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ അത്തരം അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ആരൊക്കെയാണോ അതുകൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് ആ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ ആ സഹോദരൻ ഉസ്താദിന്റെ കബരുടെ മുഖറവിയായ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الله في विवाह प्रायमत्ते वरको कुफवत इनगल नलगने अल्लाह कल्याण गळिन्यवरक सालिहिंगलाय मक्कल नलगने अल्लाह मक्कल इल्लाद नी ओराळेम परिशिकल्ले अल्लाह नलगे बक्कल एक नी सालिहिंगल उल्पडतने अल्लाह बुद्धि शक्ति नलगने अल्लाह ओर्म शक्ति नलगने अल्लाह नाडिनम समुदायतिनु माता पितालकुम दीनिनु मुबगरिकुन मक्कलाकने अल्लाह اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحفل عافيتك وفجات نقمتك وجميع سخطك الله هو اني تن نعمت مرنم بره نرنتن يا الله اني تن عافيه مرنم بره نرنتن يا الله مارغماي روغങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരായ ഖലായിൽ നിന്ന് അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ ഭക്ഷണം നൽകിയ വീട്ടുകാർക്ക് ഖൈറായ ഭക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാ
ഇഹബര വിജയം നൽകണേ അള്ളാഹ് അവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനുഭാവിന്റെ ഉഹ്രവിയായ ദറജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ ഒക്കെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നീ ധന്യമാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ത്വാഴത്തിൽ ആഫിയത്തോടെയുള്ള ഇസ്സത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി ആഖബത്ത് നന്നായി പുഞ്ചിരിച്ച് ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിച്ച് ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിൽ ചെലവഴിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത ഇദ അദാബില്ലാത്ത ഹിസാബില്ലാത്ത സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ ലലീമു തുബ അലൈന ഇന്നക അന്ത തവ്വാബ റഹീം അല്ലാഹുവേ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ റഹ്മർ റഹീമീൻ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ന്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ ന്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക